Olá meninas, meninos que frequentam o meu canal, mais uma vez aqui com a conversinha ao pé da orelha, tenho algo para falar, então eu apareço aqui para ocupar um pouquinho o tempo de vocês, que eu sei que já é bem ocupado e é, quero agradecer justamente esse tempo, viu, que vocês têm dedicado aqui ao canal, têm assistido aos vídeos, eu me sinto honrada pela presença de todos vocês, vocês que estão se inscrevendo, sejam bem-vindos. Vocês que têm compartilhado o meu conteúdo, estão levando esse canal para frente, muito obrigada. Vocês que clicam no sininho para receber atualizações e que dão likes quando gostam do vídeo. Muito obrigada a todos, viu? Pessoal que tem me procurado nos sites, nas redes sociais, o WhatsApp eu sempre coloco aqui embaixo. Quero falar com vocês sobre diabetes e uma pergunta. Será que uma pessoa que tem diabetes pode ter uma vida amorosa, plena, sadia, prazerosa? Pode. Isso requer algumas coisinhas. E essas, são essas coisinhas que eu vou falar aqui. Só que tem uma coisa. Esse assunto é muito extenso. Não daria para falar tudo aqui. Tanto que as dicas... Tenho 10 dicas fantásticas, mas elas estão explicadinhas ponto a ponto na matéria que está disponibilizada no site. Aqui na exclamação tem um link para essa matéria, aqui embaixo eu vou botar o link também. Eu sugiro que se o assunto interessar, vá lá, leia, leia porque vai valer a pena, viu? E é o que acontece, quando a gente se prepara para alguma coisa, a gente não é pega de surpresa, tá? O diabético, ele, ele passa por um período crítico, é quando ele descobre. Ele tem muita dificuldade na aceitação, a maioria tem muita dificuldade na aceitação. Primeira coisa que ele pensa é na alimentação. Ele não vai pensar na vida sexual, ele vai pensar na alimentação. Então, para ele, adeus, não vai poder comer nunca mais nada gostosa, nenhuma comida gostosa. Enfim, a vida acabou. Não! Não acabou. Pelo contrário, ele começa a ter chance de fazer com que essa vida se torne muito boa em todos os aspectos. O protocolo atual de alimentação do diabético já não é tão severo como antes. Diz que ele pode comer tudo, desde que ele tenha moderação. Mas a gente cai entre nós. Isso também não, não fala pra gente a mesma coisa? Se eu comer uma cuca inteira, um bolo, um pastéis, uma macarronada e um pirulito, eu vou ter problemas. Problemas no fígado, no pâncreas, no estômago. E o diabético, obviamente, a, a glicemia dele vai sair de controle, mas desde o momento que ele se alimenta moderadamente, vai dar tudo certo. O excesso de carboidratos vindo do açúcar e das farinhas refinadas, obviamente faz mal para o diabético. E muito mal para a gente, para todos nós. Então, moderação, essa é a palavra. Com relação à vida sexual, a preocupação com o controle da glicemia vai fazer com que essa vida sexual se torne até melhor. Engraçado que eu tenho uma amiga que ela se descobriu diabética tem dois anos. E ela me falou o seguinte, Regina acredita que a minha vida sexual melhorou? Até? Olha o que que acontecia. Há dois anos atrás ela me contou que ela já estava perdendo a libido. Para ela, sabe, não estava não mais ligando. Até o momento que ela se descobriu diabética e bateu um medo de perder de fato a libido, de prejudicar de fato a vida sexual. O que, que ela fez? Ela começou a se cuidar. E se cuidar dando ênfase a tudo que fosse bom para manter a vida dela sexual em dia. Hoje em dia ela está bem, diabetes sob controle, a saúde muito bem, obrigada, e a vida sexual melhor ainda, como ela mesma falou, ficou melhor do que antes. Dá para controlar. Se você é diabética, se você é diabético, tem que controlar. Por quê? Se você não prestar atenção, vai perder sim, vai perder a libido, o homem pode enfrentar uma situação de impotência, a mulher pode 
agravar um quadro de ressecamento, porque há um comprometimento neural, o sangue já não circula para a região genital da forma que deveria e começam os problemas a, a surgirem, ok? Então, prestar atenção. Nessa matéria que eu falei, eu falo em 10 itens. E desse, eu vou falar dos itens aqui, mas vocês podem ler, sabe, passo a passo, dicas a dicas, do, de tudo que é possível ser feito lá, como eu falei antes. Olha, ajuda mecânica. O que quer dizer isso? Para algumas mulheres, pode acontecer que elas tenham mais dificuldade de alcançar o orgasmo. Então, um bullet vibrante, um vibrador, isso vai ajudar. E o parceiro, consciente do fato que esta mulher está diabética e precisa desse apoio, ele não vai se importar. O próprio homem, quando começa a enfrentar essa situação, automassagens, a esposa pode ajudar. Bullet também, bullet também dá para fazer uma brincadeirinha no pênis e vai fazer com que ele melhore essa circulação sanguínea, hein? vai mexer. Automassagem, massagens ajudam nessa circulação, melhora, aumenta. Aumenta para o homem, melhora a ereção, para a mulher, aumenta a libido. Isso tudo pode ser feito, tá? Pedir ao médico um gel que equilibre o pH natural da vagina. Esse equilíbrio ácido alcalino tem que ser mantido para que a vagina não tenha ressecamentos também e principalmente não faça com que as boas bactérias sejam atacadas e mortas e aí dá origem a um ambiente que vai facilitar a chegada das mais bactérias que vão causar problemas. É outro, é outro fator e tem gel para isso, então o médico pode indicar. Controlar a glicose, pelo amor de Deus, né? Isso nem precisava fa falar. Mexer, sabe? É bom para todo mundo fazer um exercício, fazer uma caminhada, fazer uma hidroginástica, fazer alguma Mexer de alguma forma. Eu falei sobre dançar num vídeo recente. Nós precisamos, é bom para a gente. O diabético necessita, é condição primária. Tá? Para viver bem, para ter uma boa qualidade de vida. Se mexer, tá bom? O zinco, que está presente na carne vermelha, no morango, no fígado de frango, ajuda muito para essa parte, principalmente para essa parte sexual, é, melhorando o aporte sanguíneo, castanhas, né? Castanha do Pará, castanhas. É, Qualquer, qualquer é, sementinha dessas vai ajudar. Castanha do Pará é, melhor, é a melhor delas, tá? Lubrificantes. Lubrificante à base d'água. Nunca praticar um sexo sem um lubrificante bom vai ajudar. Não vai deixar doer é, e piorar, né? A, melhora, protege contra a atrofia do canal vaginal. A autoestima. Se você está de bem com a vida, você pega diabetes e bota debaixo do braço. Ah, tem que conviver com ela? Ok, filha, tu vai ficar aqui debaixo do meu braço, eu te carrego para todo lado, mas você não vai atrapalhar a minha vida. Vamos fazer um acordo aqui, tá? Tem que conviver com você? Ok, mas você não vai me prejudicar. E não vai, não vai, porque você vai estar atento a isso e não vai deixar acontecer, tá bom? Dormir bem e principalmente sexo sem obrigação. Vocês dois na cama, assistindo um filmezinho picante, fazendo um carinho um no outro. Se hoje vocês quiserem praticar realmente o sexo ok, se vocês não quiserem, não pratiquem, fiquem só no agarra-agarra, no beijinho-beijinho, porque isso também faz falta. Calor humano é tão importante quanto uma noite de sexo arrasador. Tão importante quanto, pense nisso, tá bom? Enfim, o resto está lá na matéria, aproveitem, foi um prazer vir aqui para essa conversinha ao pé da orelha, eu apareço de repente, beijos para todos.